வெல்கம் டு மிட் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னதுன்னா அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸ் அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸ் எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோன்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம் இதை கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம மூஞ்சில் ஒரு பிம்பிள் இருக்குது அந்த பிம்பிள் எங்கே இருக்குது நம்ம கன்னத்தில் இருக்கா இல்லை நெத்தியில் இருக்கா இல்லை வாய்க்கு கீழே இருக்கா இப்படி கரெக்டாக எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் அதை அந்த பிளேஸை எக்ஸாக்டாக நம்ம குறிப்பிடுறதுக்கும் இந்த அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது இது மாதிரி நம்ம பாடியில் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்த எக்ஸாக்டாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும்னா இந்த அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸை வச்சு ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் இதுக்கு தான் நம்ம அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸை வைடாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ அனாட்டமிக்கல் டேர்ம்ஸ்னால் என்னென்னன்றதை பார்ப்போம் ஆன்டீரியர் ஆன்டீரியரை வென்ட்ரல்னு சொல்லலாம் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பாடி அதாவது முன்னாடி போஸ்டீரியர் இதை வந்து தாட்ஸ்னு சொல்லலாம் பேக் ஆஃப் த பாடி அதாவது பின்னாடி சுப்பீரியர் அபோ ஆர் டுவார்ட்ஸ் த ஹெட் அதாவது மேலே இன்ஃபீரியர் பிலோ ஆர் டுவார்ட்ஸ் த ஃபீட் அதாவது கீழே ஒரு லிம்பில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டைம் தான் ப்ராக்சிமல் அண்ட் டிஸ்டல் ப்ராக்சிமல்ன்றது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து கிட்டே இருக்கிற இன்னொரு பாயிண்ட்டை ப்ராக்சிமல்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்டல்ன்றத ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து தூரமாக இருக்க இன்னொரு பாயிண்ட்டை டிஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எல்போ எடுத்துக்கோங்க எல்போவும் ஃபோர் ஆம்ஸும் எடுத்துக்கோங்க எல்போவும் ஃபோர் ஆம்ஸும் கிட்ட கிட்ட இருக்கிறதுனால அது ப்ராக்சிமல் அதாவது ஃபோர் ஆம் ப்ராக்சிமல் டு த எல்போ இப்போது எல்போவும் ரிஸ்ட்டும் எடுத்துக்கோங்க ரிஸ்ட்டும் எல்போவும் தூரமாக இருக்கிறதுனால டிஸ்டல் அதாவது ரிஸ்ட் இஸ் டிஸ்டல் டு த ஃபோ எல்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் லிம்ஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ மீடியல் மீடியல்னால் க்ளோசர் டு த மிட் லைன் அதாவது மிட் லைனுக்கு கிட்டே இருக்கிறத மீடியல்னு சொல்லுவாங்க லேட்ரல் ஃபர்தர் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் அதாவது மிட் லைனை விட்டு தள்ளி இருக்கிறத லேட்ரல்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம நம்ம பாடியில் இருக்க பிளைன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் பிளைன்ஸ்னால் நம்ம பாடியை எப்படி பிரிக்கிறோம் ரெண்டு பாதையாக பிரிக்கிறோம் அது எப்படி எப்படிலாம் பிரிக்க முடியுன்றத பார்ப்போம் சாஜிட்டல் பிளேன் டிவைட்ஸ் த பாடி இன் டு ரைட் ஆர் லெஃப்ட் அதாவது சாஜிட்டல் பிளேன்றது நம்ம பாடியை வந்து ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடுமாக பிரிக்கிறது சாஜிட்டல் பிளேன் இது வந்து மிட் சாஜிட்டல் பிளேன் பேரா சாஜிட்டல் பிளேன் ரெண்டு இருக்குது மிட் சாஜிட்டல் பிளேன்னா கரெக்டாக அந்த மிட் லைனில் வச்சு ரெண்டாக பிரிக்குதுன்னா அது மிட் சாஜிட்டல் பிளேன் அந்த மிட் லைன் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி ரெண்டாக பிரிக்குதுன்னா அது பேரா சாஜிட்டல் பிளேன் ஃப்ரண்டல் பிளேன் ஃப்ரண்டல் பிளேன் டிவைட்ஸ் பாடி இன் டு ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் அதாவது நம்ம பாடியை முன்னாடியும் பின்னாடியும் பிரிக்கிறது வந்து ஃப்ரண்டல் பிளேன் டிரான்ஸ்ஃபர் பிளேன் டிவைட் த பாடி இன் டு சுப்பீரியர் அண்டு இன்ஃபீரியர் அதாவது நம்ம பாடியை மேலேயும் கீழேயும் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பிளேன் அப்ளிக் பிளேன் டிவைட்ஸ் த பாடி இன் டு எனி ஆங்கிள் அதாவது நான் மேலே சொன்ன பிளேன்லாம் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் டயக்னலாக நம்ம பாடியை கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஆப்ளிக் பிளேன் சரி இப்போ நம்ம வந்து ரொட்டேஷனை பற்றி பார்ப்போம் சுப்பினேஷன் அண்ட் ப்ரோனேஷன் சுப்பினேஷன்னால் நம்ம பாம வெளிக்காட்டுறது ப்ரோனேஷனாக நம்ம பாம உள்பக்கமாக திருப்பி வைக்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன்னால் இன்க்ரீஸ் த ஆங்கிள் ஃப்ளெக்ஷன்னால் டிக்ரீஸ் த எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் த ஆங்கிள் ஃப்ளெக்ஷன்னால் அது டிக்ரீஸ் த ஆங்கிள் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ளெக்ஷன் இது எதுக்குன்னா நம்ம கையை இப்படி மடக்கி இப்படி விரிக்கிறப்போ மறக்கிறதப்ப நம்ம கையோட ஆங்கிள் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது அது ஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க விரிக்கிறப்போ கையோட ஆங்கிள் அதிகமாகுது அதை எக்ஸ்டென்ஷன் சொல்லுவாங்க அடக்ஷன் டுவார்ட்ஸ் டு மிட் லைன் அப்டக்ஷன் அவே ஃப்ரம் த மிட் லைன் உதாரணத்துக்கு நம்ம கை இப்போ விரிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த கையை விரிக்கிறது வந்து நம்ம பாடி கிட்டே நம்ம கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து அடக்ஷன் அதாவது நம்ம பாடியை விட்டு தள்ளி போய்கிட்டே இருந்தோம்னா அது பேர் அப்டக்ஷன் சரி இது இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்ப்போம் இது ரைட்டு இது லெஃப்ட்டு ஆன்டீரியர்னால் முன்னாடி போஸ்டீரியர்னால் பின்னாடி சுப்பீரியர்னால் மேலே இன்ஃபீரியர்னால் கீழே இப்போது எல்போக்கு ஃபோர் ஆம் ப்ராக்சிமல் அதே எல்போக்கு ரெஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மீடியல்னால் நம்ம மிட் லைனுக்கு நேர் கிட்டே இருக்கிறது மீடியல் அதே கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தால் அது லேட்ரல் சரி இப்போ நம்ம பிளைனை பார்ப்போம் நம்ம பாடியை அப்படியே ரெண்டாக பிரிக்கிறது வந்து 
மிட் சாஜிட்டல் பிளைன் இதுதான் மிட் லைன் இந்த மிட் லைனுக்கு நேராக நம்ம பிரித்தோம்னா அது மிட் சாஜிட்டல் பிளைன் அதே கொஞ்சம் பக்கத்தில் நம்ம பிரித்தோம்னா கொஞ்சம் தள்ளி பிரித்தோம்னா அது வந்து பேரா சாஜிட்டல் பிளைன் ஃப்ரண்டல் பிளைன்றது நம்ம பாடியை முன்னாடியும் பின்னாடியுமாக இருக்கிறத பிரித்ததுன்னா ஃப்ரண்டல் ஃப்ரண்டல் பிளைன் ட்ரான்ஸ்ஃபோர்ஸ் பிளைன்னா நம்ம பாடியை மேலேயும் கீழேயுமாக பிரிக்கிறோம் அதாவது சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியராக பிரிக்கிறோம் அப்ளிக் பிளைன்னா நம்ம ட டயக்னலாக எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்கலாம் சுப்பினேஷன்னா எப்படி நம்ம பாம்பை வந்து நமக்கு தெரிகிற மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறது சுப்பினேஷன் ப்ரோனேஷன்னா நம்ம நம்ம உள்ளங்கையை பின்னாடி மறைக்கிறது ப்ரோனேஷன் எக்ஸ்டென்ஷ் எக்ஸ்டென்ஷன்னா நம்ம கையை எப்படி விரிக்கிறது எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ளெக்ஷன்னா நம்ம கையை எப்படி மறக்கிறது ஃப்ளெக்ஷன் அடக்ஷன்னா நம்ம மிட்லைனுக்கு கிட்டே எப்படி கையை கொண்டு வந்தோம்னா அது அடக்ஷன் அதை விட்டு கையை நம்ம தனியாக விரித்தோம்னா அது வந்து அப்டக்ஷன் இப்போ இந்த அனாட்டமிக்கல் டேமோஸை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இனி ஒரு வீடியோக்குள்ளே நம்ம கிராஸ் அனாட்டமிக் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே மெட்வோல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப